প্রশংসা করে করে কোনো দিন শেষ করা যাবে এজন্য কখনোই যেন অভিযোগ না করি আল্লাহর কাছ কমপ্লেন যেন না করি ইনস্টিড অফ কমপ্লেনিং উই শুড প্রেইজ মোর অ্যান্ড মোর বেশি বেশি প্রশংসা করতে হবে অভিযোগ করা যাবে না অনেকের অনেক দুঃখ অভিযোগ জাল্লা আমার এটা দিল না ওইটা দিল না আমার পাশে সে বড় হয়ে গেল ও চাকরি পেয়ে গেল ও ব্যবসায় উন্নতি করলো ও ভিসা পাইলো আমি পাইলাম না আফসোস ও আফসোস করতে করতে মরবে ঠিক কি না আর প্রশংসা যে করবে তাকে নেয়ামতের বাড়ি ধারা আরো বাড়িয়ে দিবে কে এই জন্য আফসোস করব না প্রশংসা করব অভিযোগ করব না সুক্রিয়া করব আল্লাহ অনেক দিয়েছে ঠিক কি না আপনারা শেখ সাদি রাহিমাহুল্লাহ নাম শুনে থাকবেন বালাগাল উলা বিকামালিহি কাশাফাত দুজা বিজামালিহি এই কবিতা লিখে উনি বিখ্যাত হয়েছিলেন উনি পার্সিয়ান পয়েট ইরানি একজন কবি তো ওনার একবার আর্থিক সমস্যা যাচ্ছিল দৈন্যতা যাচ্ছিল টাকা পয়সা ছিল না ফলে ওনার পায়ে দেওয়ার মতো জোতা ছিল না তো খুব আফসোস করতেছে হায়রে আমি এত বড় কবি আমার পায়ে দেওয়ার মতো জোতা নাই আফসোস করে ঘর থেকে বের হলেন দেখলেন এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করছে ওর পাই নাই কি নাই আর কবি সাহেবের কি নাই ওনার জুতা নাই এই জন্য দুঃখ বের হয়ে দেখে সাইল ভিক্ষুক ওর পা নাই এবার উনি শেষ দায় পরে আল্লাহ ডেকে বলে আল্লাহ শোকর আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি শোকর আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো আছি অনেক সুখে আছি এই জন্য সুখ হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহর ভিতরে সুখ আছে কিসের ভিতরে যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা থাকি না কেন বিপদে আপদে সকালে বিকালে শীতকালে গ্রীষ্মকালে আমরা কি পড়ব আলহামদুলিল্লাহ পড়ব এর কারণ চাহিদার কোনো শেষ নাই যার আছে যত বেশি সে চাই তত বেশি দেখবেন যার সাইকেল আছে ও হুন্ডা চায় চায় না আরো নিজ থেকে যদি বলি যার পা নাই ও চায় আল্লাহ আমার যদি দুইটা পা থাকতো কথা বলেন পা নাই এরকম লোক আছে না এলাকায় সে হেঁটে যাওয়া লোকদের দিকে তাকিয়ে থাকে আর তার স্বপ্ন থাকে ওইটা ইস আমার যদি পা থাকতো হেঁটে 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 যারা বাজারে যায় স্কুলে যায় কলেজে যায় ওদের আফসোস যারা সাইকেল চালায় ওদেরকে দেখে জি তাই না সাইকেল থাকলে খুব ভালো হইতো সাইকেল চড়ে চড়ে বাজারে যেতে পারতাম সাইকেল ওলারও আফসোস আছে সে আফসোস করে হুন্ডা ওলাদের দেখে মনে মনে ভাবে যদি ভো ভো থাকতো হ্যাঁ একেবারে যেতে পারতাম হুন্ডাওয়ালাদের আফসোস হচ্ছে প্রাইভেট কার ওয়ালাদের দেখে এই সামার যদি একটা কার থাকতো যার কার আছে ও আফসোস করে এই সামার যদি একটা প্লেন থাকতো যার প্লেন আছে ও বলে এই সামার যদি একটা কপ্টার থাকতো ইফ আই হ্যাড এ কপ্টার আমার যদি একটা হেলিকপ্টার থাকতো উড়াল মারতাম কথা বলেন তাহলে এই চাহিদার ডিমান্ডের হিউম্যান ডিমান্ডসের কোনো শেষ আছে যে এলাকার ছোট্ট মেম্বার ওই মেম্বার ভাই চায় কি করে চেয়ারম্যান হওয়া যায় কথা বলেন যিনি চেয়ারম্যান হয়ে গেলেন উনি এবার ভাবে কি করে এমপি মেম্বার অব দ্য পার্লামেন্ট হওয়া যায় তাই না আচ্ছা এমপি যিনি হয়ে গেলেন উনি আর একটু উপরে যেতে চায় ভাবে যদি একটু একটু যদি যাইতে পারি একটা মন্ত্রণালয় যদি পাইতাম হ্যাঁ মিনিস্ট্রি যদি একটা পেতাম কতই না ভালো হতো তো মন্ত্রী যিনি হইলো উনি ওনার অনেক শখ ইস আর একটা জায়গা বাকি হ্যাঁ কি নাম ওইটার পি এম প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু এই দেশে অসম্ভব কথা বলেন এই দেশে প্রাইম মিনিস্টার হওয়া যাবে এক দুজন এদের মধ্যে ডাকা ডাকি এবং ওনাদেরকে মেনে নিতে হবে আপনি বাসেন আর মরেন ওনারাই প্রাইম মিনিস্টার কথা বলেন তাহলে এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে হিউম্যান ডিমান্ডসের কোনো শেষ নাই আনলিমিটেড হিউম্যান ডিমান্ডস এই জন্য বিশ্বনাই বললেন লাউ আন্না লিকুল্লিবনি আদামা ওয়াদিয়ান মিন জাহাব আহাব্বা আইয়া খুন আলাহু ওয়াদিয়ান ওয়ালাইয়াম লা আফাহু ইল্লা তরাব আল্লাহ বলেন এই বনি আদমের প্রত্যেককে যদি একটা করে স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানিয়ে দেয়া হয় কিসের পাহাড় দেখছেন জীবনে আচ্ছা স্বর্ণের পাহাড়ের যদি মালিক বানিয়ে দেয়া হয় আহাব্বা আইয়া কুন আলাহু ওয়াদিয়ান একটা করে স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানিয়ে দিলেও সে চাইবে কিভাবে আরও একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক হওয়া যায় 
আচ্ছা একটু বুঝে শুনে উত্তর করবেন একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক যদি আমি হই শুধু আমি কেন আমার চোদ্দ পুরুষ এটারে বিক্রি করে খেলেও কি শেষ করতে পারবো তো আমার আর একটা লাগবে কেন আর একটা দিয়ে আমি কি করব স্বভাব বিষ্ণুই বললেন সবশেষে হাদিসের শেষাংশে বললেন কবরের মাটি ছাড়া কোনো কিছুই মানুষের এই জিব্বাটারে থামাতে পারবে না চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা এজন্য যার আছে বেশি ও চায় বেশি এই ডিমান্ডটারে একটু কমাতে হবে আল্লাহর কাছে সুক্রিয়া করতে হবে অর্থের প্রয়োজন আছে কিন্তু এটার হৃদয়ে স্থান দেয়া যাবে না এটা হাতে আসবে আবার চলে যাবে ঠিক কিনা হৃদয়ে স্থান থাকবে কার যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কভু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়াই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না ঠিক কিনা মুমিনের হৃদয়ে দরদ ভালোবাসা থাকবে একজনের জন্য চিল্লায় বলেন তো তিনি কে এই জন্য আমরা যেন সুক্রিয়া করি আমরা যেন অভিযোগ না করি দেখেন আমরা যদি জিজ্ঞেস করি ভাই আপনি কি চান কি লাগবে আপনার কার কি লাগবে একজন বলবে আমি এটা চাই আমার এটা নাই আমি ওইটা চাই ওইটা চাই কত কিছু লাগবে আমাদের কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে যে লোকটা হসপিটালের বেডে শুয়ে আছে ক্যান্সারে আক্রান্ত ক্যান্সার যার নেই কোনো অ্যান্সার ওরে যদি জিজ্ঞেস করেন ও বলবে আমার কিচ্ছু লাগবে না আমি শুধু বাঁচতে চাই ও কি চায় আর আমরা অনেক কিছু চাই এই জন্য আমরা সুক্রিয়া করব বেশি বেশি সুক্রিয়া করলে বাড়িয়ে দেয় কে বিশ্বনবী দোয়া করতেন আল্লাহনি সবুর আলনি শকুর আল্লাহ আপনি আমার ধৈর্যশীল বানান আপনি আমার শুকর গুজার বান্দা বানান আল্লাহ আমার চোখে আপনি আমার ছোট বানান গোটা বিশ্বের মানুষের চোখে আপনি আমার বড় বানান সবাই পড়ি আমিন এই জন্য সবসময় প্রশংসা করব কার কম কম না বেশি বেশি সব সময় সুক্রিয়া করতে রাজি আছি তো আল্লাহ সব সময় যেন আমরা তোমার সুক্রিয়া করতে পারি তুমি তাও ফিক দাও আরো জোরে পড়বো সবাই আমি আর এবারে দরবার শরীফের পীরে কামেল আল্লামা মোহাম্মদ গোলাম হাক্কানি রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহ ওনার কবরটাকে তুমি নূর দিয়ে পরিপূর্ণ করো আল্লামা মোহাম্মদ গোলাম হাক্কানি রাহিমাহুল্লাহ কমপ্লেক্সের শুভ উদ্বোধন ও তাফসিরুল কোরআনের প্রোগ্রাম স্থান হচ্ছে ম্যাটং ঘর ভুইয়াবাড়ি প্রাঙ্গন থানা হচ্ছে বাঙ্গোরা বাজার উপজেলা মুরাদনগর জেলা কুমিল্লা আপনারা শুনেছেন যে আমার দাদার বাড়ি এখানে মুরাদনগরে পরমতলাতে আলহামদুলিল্লাহ জীবনে এসেছিলাম কয়েকবার খুব বেশি আসা হয় না আমার জন্ম হয়েছে আবার ঢাকায় ঢাকার ডেমরা থানায় আমার জন্মের অনেক আগ থেকেই আব্বা মা ওইখানে থাকে ফলে আমি হয়ে গেছি ঢাকাইয়া ঢাকাইয়াও হয়েছি আবার কুমিল্লারও রয়ে গেছি মানে কুমিল্লাতে আবার বিয়ে করছি এই যে আমার নানা শ্বশুর পিসা বুঝে হচ্ছেন আমার নানা শ্বশুর তো এই জন্য অনেকে আমার পরিচয় নিয়ে খুব কনফিউশনে পড়ে আসলে আমি কি কুমিল্লার না ঢাকার আমি বলি দুইটারই কুমিল্লাও আমার বাড়ি ঢাকাও আমার বাড়ি ঢাকা আমার জন্মস্থান আর কুমিল্লা আমার দাদার বাড়ি আজকের এই প্রোগ্রামের সভাপতি হচ্ছেন আল্লামা মোহাম্মদ গোলাম সারোয়ার সাঈদি পীর সাহেব আড়াইবাড়ি দরবার শরীফ ও অধ্যক্ষ আড়াইবাড়ি ইসলামিয়া সাঈদিয়া কামিল মাদ্রাসা আমার মাথার তাজ মহচারামি ও মোকর্রামি আমার প্রিয় নানা ভাই চমৎকার কথা বলছিলেন খুব গুছিয়ে কথা বলেন অল্প কথা বলেন বেশি বলেন না কিন্তু যেখানে বলা দরকার ওইটাই বলেন যা বলা দরকার তাই বলেন ঠিক কি না পীর হতে হলে এমন পীর হওয়া দরকার অনেক পীরের নাম আমরা জানি কাউকে ছোট করে কটাক্ষ করে বলছি না আপনি আমার নানা ভাইয়ের কথা শুনলে দেখবেন যে গতানুগতিক যে পিরালি এই পিরালি উনি করে না কোরআন সুন্নাকে আধুনিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চায় জোর করে কাউরে মুরিদ বানাতে চায় না ওনার কাছে মুরিদ হতে আসলে উনি বানাইতে চায় না আগে অন টেস্ট করে পরীক্ষায় রাখে যে আপনি এই এই বাজে অভ্যাসগুলো ছাড়তে পারবেন কি না এগুলো এগুলো করতে পারবেন কি না এবং নানা ভাই মনে করে ওনার হাতে হাত রেখে কেউ বায়াত হওয়া মানে ওনার রেসপন্সিবিলিটি অনেক বেড়ে গেল উনি এই রেসপন্সিবিলিটি থেকে মুক্তি চায় উনি বানাতে চায় না তো এইরকম পীর থাকার দরকার আছে না নাই যিনি আল্লাহর ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকে আল্লাহ তুমি আমার নানা ভাইকে ইসলামের জন্য কবুল করো কোরআনের জন্য কবুল করো নেক হায়াত দ্বারাস করো কোরআন সোনার কথাগুলো তিনি যেমনভাবে প্রকাশ করে যাচ্ছেন আমরণ যেন 
আপোষহীন ভাবে কোরআন সুন্নার কথা প্রকাশ করতে পারে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আল্লাহর কাছে কামনা করছি যে অল্প কিছু সময় আমরা কথা শুনব সরাসরি কোরআন থেকে শুনব পড়ি ইনশাআল্লাহ কোরআন থেকে কথা শোনার সবচেয়ে বড় একটা ফজিলত হচ্ছে এই কথার মধ্যে কোনো গোজা মিল নাই কোনো ভুল নাই কোনো সন্দেহ নাই চিল্লায় বলেন ঠিক কিডা এবং কেউ কি এই কোরআনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ কোনো ভুল কোনো ইনকনসিস্টেন্সি প্রমাণ দিতে পেরেছে পারে নাই পারবেও না দিস ইজ দ্য বুক ওয়ার অফ দেয়ার ইজ নো ডাউট নো সাসপিশন ইন ইট এন্ড আ গাইডেন্স টু দোজ হু আর মুত্তাকিন আল্লাহ বললেন যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন এটা এমন বই যে বইয়ে কোনো ভুল নাই কোনো সন্দেহ নাই এবং মুত্তাকিনদের জন্য হেদায়তের গাইড বুক করে এই বইটারে পাঠালো কে এই জন্য এই বইটা আমরা বুক সেলফের একেবারে উপরের তাকে রাখবো যাতে ধুলা বালি আর মাক্রসার বাসা এটা ময়লা হয়ে থাকে হ্যাঁ কোথায় রাখবেন একেবারে হাতের কাছে রাখবো হাতের কাছে রাখবো পৃথিবীর সবচাইতে নন্দিত এই কিতাবটা আজকে সবচাইতে বেশি নিগৃহীত উপেক্ষিত বুক সেলফে রাখে তাও একেবারে উপরের তাকে কারণ বছরে এক দুইবার কামে লাগে কেউ মরলে কথা বলেন মারা গেছে এখন সামনে বসে বসা কোরআন তালাওয়াত করতে হবে কোরআন এসেছে জীবিত মানুষদের জন্য কোরআন নিজেও জীবিত কিতাব আলোকিত করেও জীবিতদেরকে চিল্লায় বলেন ঠেকি না কিতাব উন হাইক জীবিত কিতাব ওয়াকিং এনসাইক্লোপিডিয়া চলমান বিশ্বকোষ যাই জিজ্ঞেস করবেন তথ্যের সম্ভার তথ্য উপাত্ত আর ইনফরমেশন এই কোরআনের ভেতরে আছে না নাই মানব সমস্যার সব সমাধান আছে এই জন্য বইটাকে বলা হয় দ্য প্রবলেম সলভিং মেথডোলজি এই কোরআন আপনার সব প্রবলেমকে সলভ করে দেয় ইটস নট এ প্রবলেম ক্রিয়েটিং মেথডোলজি এটা জীবনের কোথাও সমস্যা বাধায় না কোরআন কোথাও সমস্যা লাগায় কথা বলেন জট লাগায় নাকি জট খুলে দেয় আলহামদুলিল্লাহ পড়েন এই জন্য কোরআনের সাথে যেন আমরা সম্পর্ক বাড়াই উই শুড ইনক্রিজ দ্য অ্যাটাচমেন্ট উইথ দ্য হোলি বুক কোরআন যতই সম্পর্ক বাড়াবেন আপনার মর্যাদা বাড়াবে কে সম্মানিত ভাইরা খেয়াল করে বুঝবেন সেদিনে জিব্রিল আলাইহিসাল্লাম এই কোরআন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল তাই তিনি হয়েছেন শ্রেষ্ঠতম ফেরেস্তা রমাদান আল মোবারকে আল্লাহ তালা এই কোরআনকে নাজিল করেছে তাই রমাদান হয়েছে শ্রেষ্ঠতম মাস বিশ্বনবীর উপর আল্লাহ তালা এই কোরআন নাজিল করেছেন তাই তিনি হয়েছেন বিশ্বনবী আমরাও যদি এই কোরআনের সাথে সম্পর্ক লাগাই আমাদের মর্যাদাও এরকম আকাশচুম্বি করে দিবে কে এই জন্য কোরআনের সাথে অ্যাটাচমেন্ট বাড়ানোর দরকার আছে না নাই প্রতিদিন যেন আমরা কোরআন তালাওয়াত করি প্রতিদিন যেন কোরআনের বঙ্গানুবাদ পড়ি যা বলার সব বলা হয়েছে নতুন করে আল্লাহ কিছু বলবে না এই জন্য কোরআন থেকে নূর নিয়ে যেন আমরা নিজেদেরকে আলোকিত করি কোরআনের একটা নাম হচ্ছে নূর একটা নাম কি এই কোরআনকে আমি পাঠিয়েছি অন্ধকারচ্ছন্ন মানুষগুলোকে আলোর পথে নিয়ে যাবার জন্য কোরআন মানুষকে আলোকিত করে কোরআন মানুষকে জাহালাত বা অন্ধকার শিক্ষা দেয় না এই জন্য আসুন কোরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়াই এবং নিজেদেরকে আলোকিত করি আর এই কোরআনের যেখান দিয়েই আমরা কথা শুনি না কেন তারপরেও কোনদিন কি মনে হয়েছে যে সুরা ফাতিয়াটা পুরান পুরান লাগে ষাট বছর ধরে সুরা ফাতিয়া দিয়ে শুরু করছি নামাজ কালকে থেকে কুল ফল্লা দিয়ে শুরু করবো এরকম কেউ বলে কোরআন পুরান লাগে চির নতুন এভার গ্রিন সবুজ চির সবুজ চির নতুন এটা কখনো পুরাতন হয় না ফিহি মাসাবি হল হুদা কোরআনে আছে হেদায়তের মশাল কপাল ঘষে ঘষে আল্লাহ সেজদা দিবেন ঠিক কিনা এই জন্য আসুন কোরআনের সাথে সম্পর্ক বাড়াই প্রতিদিন কোরআন পড়ব ধীরস্থির ভাবে পড়ব আনাস রাজি আল্লাহ তালানুকে জিজ্ঞেস করা হলো আনাস আল্লাহ রসুলের কৈফা কানা কেরা আত রসুল্লাহ আল্লাহ রসুলের কেরাত কেমন ছিল তিনি বললেন কানাত 
মাদ্দান আল্লাহ রাসুল সাল্লাম টেনে টেনে তেলাওয়াত করতেন টেনে টেনে তেলাওয়াত করতেন এই যে একটু আগে তেলাওয়াত হচ্ছিল সুরতুল মুলকের কত সুন্দর টেনে টেনে সে পড়েছে এইভাবে বিষ্ণু সাহাইসলাম টেনে টেনে পড়তেন উম্মে সালামা রদি আল্লাহ আল্লাহ আনহাকে জিজ্ঞেস করা হলো কৈফা কেনাত কেরা আতু রসুল উম্মুনা ইয়া উম্মানা আমাদের মাচা আমাদের প্রিয় নবীর তেলাওয়াত কেমন ছিল উম্মে সালামা বললেন কেনা রসুল আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাহাম এক আয়াত এক আয়াত করে থেমে থেমে কোরআন তেলাওয়াত করতেন পড়েন সুবাহান আল্লাহ এক আয়াত পড়তেন থামতেন আবার আরেক আয়াত শুরু করতেন আবার আরেকটা আয়াত পড়তেন আবার থামতেন আরেক আয়াত শুরু করতেন প্রতিটা অক্ষর প্রতিটা উচ্চারণ কেটে কেটে দেখা যেত বোঝা যেত চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার আর আমাদের তেলাওয়াতের কি অবস্থা তারাবির নামাজের কি অবস্থা আমাদের ম্যাটন ঘরের কি অবস্থা জাপানের বুলেট ট্রেন ফেল ঠিক কি না কোন দিক দিয়ে আজাবের আয়াত যায় কোন দিক দিয়ে জান্নাতের আয়াত যায় কোন দিক দিয়ে সুরাই ইয়াসিন গেল কোন দিক দিয়ে আর রহমান গেল কোথায় সুরাই ইউসুফ গেল কেউই টের পায় না রুব্বা খর ইল কোরআন ওয়াল কোরআন উল আনহু কোরআনের অনেক কারী আছে তেলাওয়াতকারী আছে আবৃত্তিকারী আছে যাদেরকে কোরআন রহমত মার্সি অ্যান্ড ব্লেসিংস না দিয়ে গজব দেয় লানত দেয় আল্লাহ ওই ধরনের তেলাওয়াত থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও